Ihnen heute, wie man den traditionellen Wiener Apfelstuhl zubereitet. Hello and welcome to the Old Bakery of the Café Residenz. My name is Milo and I will show you today how you can make the traditional Wiener Apfelstuhl. Das Rezept ist jetzt schon über 300 Jahre alt. Es besteht aber immer noch aus denselben zwei Teilen, nämlich aus dem Teig und aus der Fülle. The recipe is over 300 years old, but it's still cuts out of the same two parts, the dough and the filling. Ich werde gleich mit der Teigherstellung anfangen. And I will start with the dough making. Der Teig besteht aus sehr feinen Weizenmehl. The dough cuts out of very fine wheat flour. Lauwarm Wasser, lukewarm water. Sonnenblumenöl, Sunflower oil. Ein Ei, one egg und einer Prise Salz, eine Pinch und Salt. Diese ganzen Zutaten mischen Sie händisch oder mit Ihrer Küchenmaschine, bis Sie einen glatten Teig erhalten. Mix all these ingredients together with your hands or with the kitchen machine until you get a plain dough. Und den legen Sie dann für ca. 5 bis 10 Minuten in ein Sonnenblumenölbad. Das ist nämlich ein Spezialtrick. Das macht den Teig viel flexibler und auch viel ziehfähiger. Put the dough for around 5 to 10 minutes in a sunflower bath. This is a special trick. It makes the dough more elastic and more flexible. So, und in der Zwischenzeit erkläre ich Ihnen, wie man die Fülle zubereitet. And in the meantime, I will explain to you how you can prepare the filling. Die Fülle besteht aus möglichst sauren Äpfeln, so wie Grandison oder der Boskopf. Diese werden einfach nur geschält und geschnitten und bitte kochen Sie sie nicht. For filling you need very sour apples, like Grandison Smith or Boskopf, you only have to peel them and cut them, but please don't cook them. Aus dem Futter gerösteten Brösel, in Butter roasted breadcrumbs, einer Zimt-Zuckermischung, a cinnamon sugar mix, betrunkenen Rosinen, das sind Rosinen, die für mindestens 24 Stunden in der Rum geweicht worden sind, Franken Raisins, these are raisins that have soak in a rum for around 24 hours, einen extra Schuss Rum für den Geschmack, einen extra Schuss Rum for the taste, und im Saft einer Zitrone, and the juice of one lemon. Wenn Sie diese ganzen Zutaten miteinander vermischen, sollte Ihre Fülle ungefähr so wie meine hier aussehen. When you mix all these ingredients together, your filling should look like mine over here. Aber, falls Ihnen das zu viel Arbeit sein sollte, haben wir für Sie natürlich auch die fertig gemischte Fülle draußen, unseren also kleinen Job zum Vertrauen. But if this is too much work for you at home, we've got also the finished prepared filling out of in our little shop at the counter. So. Zur Strudelherstellung jedoch brauchen Sie auch ein spezielles Strudeltuch, das aus Baumwolle oder aus Leinen gefertigt ist. Das bemehlen Sie leicht, sodass der Teig nicht bitten bleiben kann, während Sie ihn ausziehen. Ja, hallo, servus. Ja, ich For the strudel making, you need also a very uh, special strudel club. Put enough flour on it, so the dough won't stick while you stretch it. Good, ich nehme jetzt den Teig aus dem Öl mal heraus. Now I take the dough out of the oven. Ich lasse ihn etwas abtropfen, I let it drop a little bit. Und wende ihn dann einige Male in Mehl. And then I turn the dough a few times in flour. Und dann drücke ich die Seitenländer nieder. So is in the middle a kleiner Hügel I press the silence down, so in the middle remains a little hill. Let's now dip it in So, doch nun tut es mir jetzt sehr leid für Sie zu Hause. Sie werden wahrscheinlich einfach mal auf Ihren Tisch herumlaufen müssen. Now I feel really sorry for you at home because I think you have to run around the table a few times. Aber ich schummle ein bisschen, I cheat a little bit. Ich habe einen Leber am Tisch, I have a gaming table. So, dann geben Sie bitte Ihre Dinge und Uhren von den Händen. Aber ich werde natürlich nicht hier und jetzt. 
jetzt mal natürlich zu Hause, wenn Sie das dann ausprobieren möchten, denn ansonsten würden Sie sich Löcher in den Teig reißen. Denn take off all the rings and watches, but of course not here and now, I mean at home when you want to try it, because otherwise you would scratch holes in the dough. Ich bemühe mich jetzt nun etwas in meine Hand drücken, I put a little bit flour on the back of my hands, und ich ziehe jetzt den Teig mit meinen Fäusten aus, and I stretch it out with my fists. Und ich ziehe ihn jetzt so lange, bis er dünn genug ist. And I stretch it out until it's thin enough. So, aber falls Ihnen das zu schwierig zu Hause ist, können Sie den Teig natürlich auch vorsichtig über Ihren Ellbogen ziehen. If this is too difficult for you at home, you can stretch the dough also carefully over your elbow. Letzte Chance für Fotos, letzte Chance für Fotos. So, jetzt ziehe ich den Teig über den Tisch drüber. Now I stretch the dough over the table. Und ich habe einen kleinen Test für Sie zu Hause. Einen kleinen Test für Sie zu Hause. Wenn der Teig wirklich, wenn der Teig wirklich dünn genug ist, if the dough is really thin enough, dann kann man durch ihn durchlesen. You can read through it. Aber bitte, seien Sie nicht traurig, wenn das bei Ihnen zu Hause am Anfang nicht gleich klappt. Dann nehmen Sie einfach eine Zeitung mit einer richtig dicken Schlagzeile, damit Sie das ganz bestimmt. Please don't be sad if it doesn't work in the beginning at home. Just take a newspaper with a real big head and it will work so sure. Ich schneide jetzt das dicke Seitenende hier weg. Genau, ein kann die Dickseite drauf. Aber das brauchen Sie zu Hause natürlich nicht wegschmeißen. Denn daraus können Sie Suppenlage oder auch Pasta machen. You don't have to throw this in the garbage. You can use it as Suppenlage or Pasta. Oder, wenn Sie ein kleines Loch im Teig haben, dann können Sie es ganz einfach damit flicken. If you have a little hole in the dough, you can catch it very easily with this. Ich gebe nun die Fülle auf den Teig drauf. Now I put the filling on the dough. Und ich forme die Fülle ein bisschen mit meinen Händen. And I form the filling a little bit with my hands. So, und nun können Sie auch sehen, warum das Strudeltuch so wichtig ist. Now you can also see why the strudel cup is so important. Ich brauche es jetzt nur mal anzuheben und der Strudel rollt sich ein. I only have to lift up the strudel cup and the strudel rolls in. So. Dieses Ende ziehe ich jetzt noch ein bisschen. I stretch this end a little bit more. Dann beschleiche ich die Schule mit geschmolzener Butter. I brush the school with melted butter. Und ich schließe ihn and I close it. Aber diese Seitenenden schneiden Sie bitte zu Hause nicht einfach weg, denn ansonsten würde die gesamte Fülle während der Backen auslaufen. Drehen Sie die Enden einfach nur gut ein, sodass die Strudel auch wirklich gut verschlossen ist. Please don't cut off this silence because the whole filling would run out during the baking. Just twist the ends so the strudel is really good closed. So, jetzt habe ich eine kleine Frage an Sie. I have a little question for you. Wie bringe ich denn meinen Strudel auf das Backblech, ohne das Backblech dabei bewegen zu müssen? How do I get my strudel on the baking tray without moving the baking tray? Hat jemand vielleicht eine Idee? Has anyone an idea? Backblech oben drauf? Naja, ohne das Backblech dabei zu bewegen. Bitte du, genau, richtig. Möchten Sie mir noch mal helfen? Ja, gut. Ja. Sie sehen, es ist der richtige Antwort. Wenn das Strudel klappt, like a bag and transport it over to the baking tray. Also man kann es hier allein machen, warum ein zweites Mal? Nein, aber Sie werden das jetzt allein machen. Ja, davor brauchen Sie noch das richtige Outfit. So, das gibt es natürlich auch dazu. Ich zeige Ihnen nur ein paar Tricks.
Recht und halten das fest. Es hier, genau. Hier da. <lacht> ah, sie schaffen es schon. Nur das wichtig, nicht am Boden fallen lassen, aber so. So, sehr gut. Passt. Und jetzt brauchen wir das Strudeltuch nur mehr anzuheben. We only have to lift up the strudel club. So, von hinten. So, 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 so. Und der Strudel ist am Wachblech oben. So, Now we brush the strudel with melted butter so it gets a gold brown shiny color during the baking. This is the Arbeitsvertrag, that's the working contract. <laughs> Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, einen großen Applaus bitte für meine neue Schnudel Meisterbäckerin. Ein big Applaus. Thank you very much. Goodbye.